صباح الفل عليكم واتس بيهايند او وات ايفر الشخص اللي هيشاركنا تجربته وهنعرفه دلوقتي مع بعض هي مساحه نتعرف منها على غيرنا قدر يبتدي وينمي اللي بيعمله ازاي ولو حابين ناخد نفس التراك نعمل ايه تنويه كده على الماشي التجارب دي تجارب شخصيه تخص اصحابها فهنحاول تكون مع اشخاص مختلفه وتجارب مختلفه لعل عسى تخبط في واحد شبهك فيلا بينا انا محمد ممدوح عندي 26 سنه ونص دلوقتي بصور بقالي بقالي كتير قوي يعني بدايتي كانت يعني اول ما اتعرفت على الكاميرا او اتعرفت يعني ايه تصوير او يعني ايه صوره كان 2009 كنت بتمرن بلعب لعبه اسمها باركور بتنطط كده بقعد شقلب وشويه حركات كده فقررت اجيب كاميرا عشان اصور نفسي عشان اعرف الغلطات اللي انا بقع فيها او انا ليه وقعت هنا او ليه عملت حركه غلط حبيت اطور من الموضوع فتعرفت على مخرجين افلام قصيره ابتديت انضم ليهم وانزل معاهم بقى تصوير في لوكيشن بقى فيلم قصير انزل مساعد مخرج مساعد مخرج بقيت بحب تصوير فبقيت مساعد مصور كل ده انا يعني بحب تصوير بس يعني في سكه الفيديو شويه لحد 2014 2013 2014 ابتديت بقى وانا في اللوكيشن في التصوير بمسك الكاميرا واقوم مصور مثلا صورتين ثلاثه واقوم واخدهم على الميموري واقوم اروح انا كده معيش كاميرا بقى لسه معيش كاميرا دي اس ال ار فاخد الصور انزلها فالناس تقول لي الصور حلوه فتمام ماشي خلاص انا انا كده يا جماعه خلاص انا يعني بعرف اصور خلاص تمام ابتديت بقى اهتم اكتر بمين بيصور في مصر صور زي اللي انا بحبها فعرفت اللي في حاجه اسمها ستري فوتوغرافي فاهتميت ان انا اصوره لحد 2015 كنت اشتريت اول كاميرا ليا دي اس ال ار كانت كانون 600 دي وابتديت انزل اصور يعني من الصور اللي افتكرها في الاول ليا كانت صور النوا 2015 نزلت في شهر واحد كان في نوا كبيره جدا في اسكندريه صورتها ونزلت الصور ولقيتها مره واحده عملت بوم كده فطيب ماشي يلا دي خطه ثانيه في تصوير حصل حدث في اسكندريه كده كان اكبر مائده افطار فقررت ان انا عايز اعمل حاجه مختلفه في المائده ديت عايز اصور طب تمام ماشي كلنا كمصورين الواد ده عايزين نصور وعايزين نصور المائده ف ففكرت في فكره مختلفه كده انا اطلع اصور صوره من مكان عالي اجيب فيه اكبر مساحه اقدر اجيبها من المائده المائده كانت 7 كيلو على ما اعتقد او اكتر فقعدت عينت كذا لوكيشن على البحر وكذا عماره عشان اطلع اصور مع عليها لحد ما خلاص رسيت على عماره كده كانت 17 دور وقلت خلاص هي دي اللي هصور مع عليها وبتاع جاي من المائده طبعا حصل شويه مشاكل وبتاع وخلاص بقى كان فاضل على الفطار بتاع 10 دقايق ولا ربع ساعه بس فروحت العماره اللي انا هصور مع عليها ديت لقيتهم قافلين السطوح وقال لي خلاص احنا اسفين اتحاد الملاك قفل ومفيش تصوير فلا ازاي ما خلاص فاضل سبع دقايق على الفطار وانا لازم لازم اخد الصوره بس اتمشيت تاني بسرعه لغايه لما لقيت عماره كانت تحت الدوار طلعت صورت من فوق كام صوره للمائده وقررت ان انا احط الكاميرا بتاعتي صور كان معايا كاميرا صغيره كده اسمها جو برو قررت احطها على على سيلف ستيك كده وخدت صوره سيلفي مع المائده بس ونزلتها الصوره دي نزلت على موسوعه جينيس الارقام القياسيه على الحساب الرسمي بتاعه على تويتر وعملوا منشن بقى و... وحصلت ضجه صغيره كده كانت يعني دي اول حاجه قالت لي ايه يلا كمل يعني انت انت مع ان انا مالهاش علاقه بالتصوير اللي انا بصوره دي حاجه كانت يعتبر يعني صوره سيلفي بس الضجه اللي حصلت عليها خلتني اهتم اكتر ان انا لا انا في ناس كتير كتير بقت بتتكلم عني او ناس كتير عارفاني كتصوير فلازم اطور من نفسي فاهتميت ان انا اطور من نفسي اكتر ودخلت 2016 قدمت في ناشونال جيوجرافيك وصلت للمرحله النهائيه بس ما حصلش نصيب ما كملتش دخلت الجيش كل حاجه راحت يعني خلاص بقى يعني المؤشر اللي كان طالع بالنسبه لي عمال يعمل كده جاء سنه الجيش ديت شهر 10 2016 عملت كده فرحت رحت خالص يعني كل حاجه كل حاجه حرفيا راحت مني لحد بقى لما رجعت تاني 2018 حاولت اقف على رجلي تاني في تصوير بس الموضوع كان صعب ف مش عارف امسك الكاميرا مش عارف اصور الموضوع ما كانش سهل عليا فابتديت اصور بالموبايل خلاص بقى لازم اشوف بدائل للتصوير اهتميت ان انا اصور بالموبايل الموبايل في جيبي خلاص على طول ف صورت موبايل فتره كبيره من 2018 لحد دلوقتي ليه بصور بالموبايل عشان الموبايل سريع آه بسيط حاجه في جيبك على طول آه مش ملفت للانظار في الشارع او مش ملفت للانظار في اي حاجه انت بتصورها يعني انت لما تصور بكاميرا دي اس ال ار بعدسه موضوع ضخم قوي لكن لما تصور بالموبايل الموضوع بسيط يعني 
لما حد يشوف ماسك موبايله بيصور بيه تمام ماشي لكن لما حد يشوف ماسك كاميرا بعدسة بزوم بتاع انت بتعمل ايه يا استاذ مش عارف ايه ناس 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 برضه بدا بقى عندها خوف من اول 2014 2015 من الكاميرا فالموضوع بالموبايل بقى اسهل شويه آه لما كنا نازل نصور يعني انا هو دايما انا 80% من الصور اللي انا مصورها مش مترتب مش مترتب ان انا انزل اصور يعني انا بصور ستريت فوتوغرافي وبصور دوكيومنتري عشان انا بحب بحب اعمل دوت وبحب الستريت فوتوغرافي عشان بحب الصوره اللي اصورها في الشارع وانا ماشي هي الصوره مش هتتعاد تاني خلاص هي لقطه هي لقطه جت قدامي مش هتتعاد تاني أه بحضر ازاي وانا نازل اصور او انا مقرر اصور دايما يعني بقول حاجه في التصوير كده عندي بالذات او في الصور اللي انا بصورها أه بحب دايما اكون سابق الحدث يعني ايه سابق الحدث يعني مثلا على النيل ولا واقف على البحر وشايف حد واقف بيلم شبكه هو بيلم الشبكه دي عشان هيرميها تاني هو خلاص لمها طب انا ممكن اصورها وبيلمها بس هو هو هيرميها لازم لازم اكون متوقع ان هو هيرميها تاني حتى لو مش هيرميها انا فاروح واقف واستنى وابقى عارف اللي هو مثلا ايه اللي هيحصل دلوقتي دايما كيف بحس ان التصوير الشارع محتاج محتاج الحاسه السابعه محتاج يكون عندك حاسه السابعه حاسس ان انت توقع هو هيعمل ايه يعني توقع الكادر ده هيحصل فيه ايه انت انت مثلا انت شايف فريم قدامك على الصوره هو الفريم ده إيه تمام هو صوره عاديه اهي تمام بس انت توقع اللي في حد مثلا هيعدي دلوقتي حد هيعدي من الكادر ده حد هيخش يقطع هنا فده دي دي من اول الحاجات اللي انا بهتم بهتم بيها وانا بصور ان انا اكون دايما متوقع الحاجه اللي هتحصل دايما متوقع الصوره هتبقى آه عامله ازاي آه ودايما برده خليك مش متوقع يعني الفكره من اللي انا قلته كله خليك دايما مش متوقع خليك دايما ان انت بتصور صوره او انت انت مثلا ظابط فريم معين خليك دايما ان في حاجه هتخش الفريم دوت انت مش متوقعها هتخليه احسن الصور رزق مش هقدر اقول غير كده يعني انت لو مكتوب لك تاخد صوره حلوه هتاخد صوره حلوه تصوير انواع كتيره في الستريت يعني عموما في ناس بتحب تعمل سيت اب في الستريت او تكون هي الكادر بتاعها او تخلي التكوين بتاع يعني الكومبوزيشن بتاعه يبقى هو هو اللي عامل له سيت اب من نفسه انا ما بحبش ده انا بحب الصوره تتكون لوحدها هو أه مش بقلل من اللي بيعمله كده عشان خاطر ما بيزعلوا بس يعني انا بشوف ان الصوره تبقى حقيقيه اكتر لما انت لما انت يعني انت تصورها على طبيعتها يعني انا لو بصور حد بص كده يعني مش عارف مش مش عارف فكره لو طب تعالى معلش اصل هات وشك الناحيه دي ارفع ايدك الناحيه دي اصل طب انا فين 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 حقيقه الصوره في الموضوع ما انا طب انا انا بشوفها من من اتجاه كده انا خبطت المايك دلوقتي عمل صوت جامد اكيد لو هنتكلم على شويه انجازات صغيره كده عملتها هي اول انجاز ليا واهمهم بالنسبه لي هو موسوعة جينز ده دي حاجه كبيره من الصغيره يعني فكره تنزل لك سرعه موسوعه جينز الارقام الكاسه دي مش حاجه كانت قليله بالنسبه لي 2016 بعديها على طول وصلت لنهايه ناشونال جيوغرافيك نفس السنه دي 2016 برضو اتعمل لي معرض في البحرين وما سافرتش بسبب الجيش برضو السنه دي 2020 بقيت مصور لشاومي شاومي مصر شركه موبايلات شاومي وخدت مركز رابع ومركز ثاني في مسابقه سايت الصاوي دايما الناس تقول لك انا عايز اتعلم التصوير بالموبايل بس معلش انا عايز عايز اصور موبايل عايز ابقى موبايل فوتوغراف لا بص هو الموضوع كله مش في موبايل او في كاميرا هو يعني لو انت بتتعلم تصوير هتعرف تصور بموبايل او تصور بالكاميرا هو واحد الموضوع واحد التكوين هنا هو التكوين هنا الـ 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 الصوره بتتكون من ايه الصوره بتتكون من ايزو وشطر وفتحة عدسه فبرده الصوره في الموبايل بتتكون من ايزو وشطر وفتحة عدسه فالموضوع كله مش مش فكره انا عايز ابقى موبايل فوتوغراف لا انت لو بقيت فوتوغراف هتبقى موبايل فوتوغراف هتبقى جي اس ال ار فوتوغراف فلازم تصور لازم لازم تتعلم تصوير الاول قبل ما تفكر انت هتصور موبايل ولا لا آه نصايح عشان تبقى موبايل فوتوغراف شاطر او عشان تبقى مصور شاطر حاجتين ما لهمش تالت اول حاجه تحب الاضاءه وتعرف تعمل معاها كويس جدا عشان تطلع صوره كويسه جدا تاني حاجه انت بتتفرج كتير بتتفرج كتير جدا بقى تتفرج تابع تابع مصورين كده يعني سواء من مصر او سواء من بره مصر كتير جدا عشان وتفرج عشان تعرف تكون يعني تعمل ذاكره بصريه جوه جوه دماغك كبيره من الصور عشان خاطر تعرف تبدع او تعرف تطلع حاجه مختلفه مش بقول لك يعني اعمل ذاكره بصريه عشان تطلع صور زيهم لا يعني تعمل ذاكره بصريه عشان تطلع حاجه مختلفه عنهم يعني انت بتيجي تصور صوره هتقول اه دي فلان فلاني مصور الاجنبي ده كان مصور حاجه شبهها طب انا اعملها مختلفه شويه عنه او اخدها من زاويه مختلفه فانت كده نميت نميت عندك ذاكره بصريه اكتر ونميت عندك يعني هتعرف تطلع كومبوزيشن مختلف عن عن اللي هو طلعه نصايح ليك وانت نازل تصور في الشارع اول حاجه ما انت مش تعمل حاجه غلط انت مش حرامي انت مش شخص نازل ياذي حد اتكلم مع الناس ما تكسفش من حد انا واجهت انا عندي مشكله انا عندي مشكله ويمكن لحد دلوقتي المشكله دي لسه برضه كبيره انا بكسف اتكلم مع الناس او بكسف اخش لحد اقول له عايز اصورك عشان انا انا بشوف ان الصوره يعني لازم تاخد اصلا على فجاه او هي هو كادر متكون كده لو رحت اقول له هصورك فهو هيغير من نفسه عشان هو بيتصور 
فلما بعمل كده لما بحس ان في صوره حلوه او تكوين حلو انا بصوره ومحتاج اصوره دلوقتي من غير ما استاذن بصوره وبعد كده اروح استاذن يعني انا صورت صوره بروح السلام عليكم وعليكم السلام ازيك انا صورت الصوره دي ايه رايك فيها لو عايزنا انزلها انزلها مش عايزنا انزلها بمسحها خلاص مفيش مشكله لان ده ده حقه يعني اي حد في الشارع بيتصور ده حقه ان انت تستاذنه او حاول تاخد منه الاذن ان انت تصوره طول ما انت بتصور ناس وشوشهم باينه آه لازم تستاذنهم بنصحك بيها عشان خاطر ما تجرحش حد او خاطر ما ما تاذيش حد وانت بتصوره آه وانت نازل تصور لو انت بقى نازل يوم طويل تصوير بالنسبه لك آه شويه نصايح صغيره كده آه نظف الموبايل بتاعك كويس جدا امسح العدسه بتاعته آه البس هدوم آه خفيفه في الحركه مش هتتحرك بسرعه ما تبقاش شايل شيله كبيره آه عندك اوقات كتيرة للتصوير ممكن تصور فيها كويس انا بالنسبه لي نصيحتي يعني انك تصور من بعد الفجر لحد 9 الصبح وتصور من الساعه 3 العصر او الساعه 4 العصر لحد وقت الغروب ده احسن وقتين ممكن تصور فيهم بالنسبه للايديت انا ما بحبش اشتغل ايديت على الصور بتاعتي كتيره يعني اخري في الايديت قوي اللي انا ممكن اقلل الشادوز شويه اعلي الاضاءه شويه اقلل الالوان بتاعتي شويه لكن اشيل واحط من الصوره مش مش بحب اعمل دوت يعني يعني نصيحه للناس اللي لسه بتبتدي تصور او الناس اللي حابه الستريت فوتوغرافي او موبايل فوتوغرافر واللي عايزين يطوروا من نفسهم عايزين يتفرجوا على صور كتير انا مش مش هقول لكم حاجات عالميه كتيره ولا اقول لكم يعني لو اقول لكم تابعوا حاجات بالنسبه لي كمصريين يعني زي ايفري دي ايجيبت ايفري دي كايرو دوكيومنتريز يعني الصفحات دي بجد هتلاقي عليها تغذيه بصريه للتصوير في الشارع في مصر بشكل كبير جدا سواء بقى ستري فوتوغرافي او سواء دوكيومنتري فاتمنى تخشوا تتابعوهم وتتفرجوا على الشغل اللي عندهم ولو عايزين موقع يعني لو ارشح لكم موقع عالمي فهو ما فيش موقع عالمي بالنسبه لي واحد جدا اللي بقدر يعني اندمج معاه في التصوير او اقدر اتفرج على صور كتيره جدا مش في الستري فوتوغرافي بس ده في كل انواع التصوير هو 1 اكس ده موقع كبير جدا عالمي انا انا بحبه الموقع ده في القلب يعني انا يعني كل ما انا زهقان بفتح واقعد اخش اتفرج عليه بس فيعني طول ما انتوا بتتفرجوا كتير طول ما انتوا هتبقى عندكم تغذيه بصريه كتيره طول ما انتوا هتطلعوا صور احسن بس يعني ده كل حاجه وبكده نكون خلصنا تجربه النهارده ونشوفكم في تجارب تانيه قريب